God morgon! Tjena! Regnig dag i husbilen. Ja, det är så. Det har regnat sedan igår kväll typ, till och från. Ja. Vi kom fram till Stade igår, som mm. vi hade planerat. Mm. Parkerat här på ställplatsen, det är lite immigt på rutan, men... Stor ställplats. Ja, och några bilar. Ja. ja, jag tror det var 79 platser. Det kanske har varit 10-15 bilar här i natt. Bilar här i natt. Ja. Vi hade planerat att vara här till imorgon så vi kunde titta lite på stan idag. Men vi får se hur det blir med vädret. Det kanske ja. blir en natt till. Vi brukar handla när vi får flytta oss. Men igår när vi får flytta oss så var det söndag och då är ju inte butikerna öppna. Nej. Så vi hoppas att åtminstone att vi kan hitta en liten lucka här så vi kan gå iväg på butiken och handla lite. Behöver det? Bara minska lite i kylskåp. Ja. Lite basvaror. Ja. Mm. Um, ja, så får vi väl se om det blir uppehållsväder så man kan komma ut och titta på stan. Det är väl lite julmarknadstider så det gör väl ingenting om det blir mörkt på kvällen innan vi kommer nej då, ut. Nej då. Men, mm. uh, annars kanske vi stannar en natt till. Ja. Vi har ju sagt att om det är dåligt väder och så så kommer vi att få flytta oss snabbare söderut. Men vi har ett avtal på lördag. Vi ska hämta några kompisar och käka middag i mm. Düsseldorf-trakterna. Ja. Så att vi... Det är inte så jättelångt dit. Så då tar vi det lite lugnt när vi hittar en bra plats. Det har vi hittat här. Ja, vi hittar här, ja. Det här är fantastiskt. Och så, och så centralt tänkte jag säga. Nära inte stan. Nära stan och ja. väldigt bra servicehus och... Ja, vi står bra här. Lugnt och skönt. Det gör vi. Så att om, det, om vi inte kommer ut idag så kan det hända vi lägger på en natt till på bokningen och stannar. Ja. Eh, och sen får vi väl se efter helgen då när vi, när vi har varit hem till dem. Då tror jag att det blir full fart till lite varmare väder. Då blir det nog lite förflyttningar. Ja. ja, jag behöver ju jobba också. Så det, vi behöver ju stå kanske en och två nätter på varje ställe. Så man hinner få, få ihop några timmar men... Eh, Ja, det, det vi, ska försöka, vi ska försöka få upp tempot lite snart, känns mm. det som. Vi måste bort från de här temperaturerna. Ja. Ja. ja, vi väntar på uppehållsväder som sagt. Det gör vi. Så tar vi med er ut när vi knallar iväg sen. Ja. Hej. Hallå, hallå. Nu, nu är det mitt på dagen, andra dagen här i Stade. I staden. Stade, staden. Det var ju lite regnväder igår men vi, vi var ute en liten sväng och kollade så vi såg att det fanns ett par julmarknader här och att det var en väldigt trevlig stad. Så vi bestämde oss för att stanna en natt till. Ja. Vi hade tänkt åka idag egentligen. Eh, och nu är det nästan uppehållsväder. <laughs> ja. Det flyger lite fukt ja. nu gör det faktiskt. Men det ska, ju, det ska ju bli uppehåll så att... Vi chansar på det. Vi chansar på att ta en promenad nu och gå och titta lite i dagsljus innan det blir mörkt. Klockan är snart halv två eller något sånt där. Ja. Innan vi går då så får vi ta och larma på. Låser bilen. Ser ni lampan där? Nu kollar han av att allt är stängt och okej. Okay. Och sen börjar han blinka. Och då är det larmat. Ja, då läm lämnar vi. Ja. Vi har ju även, eh, vi kanske har sett det i några filmer, den här eh, rattkrycka som vi brukar sätta på när vi lämnar husbilen. Ja. Kanske inte så, så viktigt när vi står på en så här ordnad ställplats som Nej. det här är, men eh, ja, det är lika bra att ha det som vana tycker vi. Ja. Ja, ställplatsen här är en jättestor ställplats med Många. Många platser, fina platser. 79 tror jag det stod på en skylt. Det här är plats nummer 79. Det går som i en ja, oval. Med platser i ja, två rader på mitten då och eh, längs kanterna också. Det kostar 18 euro per natt att stå här. Det kostar tror jag, 50 cent per kilowatt för elen, en euro för 100 liter vatten, en euro för 4-5 minuter i duschen och så. 
När man kommer hit så får man ett... Man får betala och knappa in på en automat sin adress och namn och bilnummer och allt sånt där. Sen får man ett plastkort som man kan ladda med pengar att använda både på elstolpen och för att duscha. Jag antar för att ta vatten innan man lämnar också. Det kan vi kolla när vi kommer bort här. Den här ställplatsen är en sån här toppplats och de har en egen app. Och i den appen så finns det även en ställplats Ampel. Vi har visat den i en, i en film där vi visade vilka appar vi använder i Tyskland. Så jag kan länka den. Där kan man i alla fall se hur beläggningen är på en del av platserna som är med i, den, i det här toppplats. Då. Här finns det utedisk. Den är stängt på grund av frostdisk nu. Det finns en reception om man behöver det. Det finns brötkjönsservice, den har inte vi nyttjat. Det finns en trevlig liten uteplats här på varmare dagar. Två till halv sex är de här nu. Här finns automaten som man betalar i. Och hit kan man gå för att förlänga sin vistelse. Och... Och här är kortet då. Det laddar man både med pengar då, så man betalar även pant på kortet. Och laddar det med pengar så man kan använda det medan man är här. Tre fläsch och toaletter. Det är så fint. Och när man duschar så ställer man upp sitt kort här på hyllan så drar den pengar eftersom du nyttjar det. Mot receptionen så finns tömning och fyllning. Samma system här som i duschen. Man får ställa upp sitt kort. Oj. Man får ställa upp sitt kort där för att åta vatten. I röret här tar man toaletten. Gråvatten. Och där borta finns det lite sopsortering. Det är bara 500-600 meter att gå in till till Altstadt, gamla stan här i Stade. Och den var jättemysig så vi igår så att... Nu ska vi gå och ta en titt. Ni får hänga med såklart. Ja, nu har vi hittat en Neo Cash också. Det var länge sedan. Det har väl inte cashat någonting sedan vi var i Norge i sommar. Vi börjar lägga av oss. Svårt att få ut loggränsen. Ja, det är ju en eh, gammal svensk stad. Den var svensk i några år på, på 1600-talet. Så det finns fortfarande en del spår av Sverige här. Det är en gammal handelsstad, så kallad Hansestad, sedan typ 10 år tillbaka, 15 år tillbaka. Och den ligger vid floden Svinge. I hela gatan här så står det att det är byggnadsminnesmärkt.
den, den stora byggnaden lite längre bort med gröna fönsterluckor det kallas för Schwedenspeicher, alltså svensk lagret. Här är framsidan en trende på Schwedenspeicher. Här ser man, kanske inte syns så bra på filmen, men här en klassisk kran för att lasta och lossa båtarna och trappor som man kommer upp då. Ja, då är vi snart tillbaka till ställplatsen igen efter... Rundtur på stan. Ja. Det är inte så stort, men det är... Jag vet inte. Det är som gamla stan. Det är väldigt... Trevligt och gemytligt. Ja. Det är gamla som inhägnad med vatten runt omkring hela ja. faktiskt. Gamla fina hus och... Ja. Snyggt. Ja. Snyggt. Två julmarknader fanns det. De handlar mest om mat och dryck. Antingen att köpa med sig eller äta på plats. Ja, så är det. Lite mer aprilar här än i, i Rensburg dock. Ja. Men det har regnat lite. Det droppar lite, lite hela tiden. Lite, lite, lite. Ja. Så vi går tillbaka till husbilen. Så får Per laga, göra middag. Så blir det. Vad blir det idag? Hamburger. Hamburger idag. Vi gör det enkelt. Ja. Nu håller Per på att klä på sig för att gå ut och dra ur sladden. Från här i Stade. Innan vi åker vidare. Just. Glöm inte dörrmattan. Och dörrmattan ligger på dränering. På däcket. Ja, på framdäcket. Ja. Jag fixar lite så kan du prata med publiken. Ja, det blir bra det. <laughs> um, vi funderade lite igår om vi skulle åka en kort sträcka idag bara. Så vi var inne och frågade om man kunde stanna kvar lite efter 11 för det är 11 ursäkningstiden. Och på den här årstiden verkar inte det vara något problem. Men nu har vi bestämt oss för att köra lite längre i alla fall så att eh, nu är klockan halv elva eh, när vi åker. Vi har tagit det ganska lugnt i alla fall. Men eh, ja. Sen fick vi reda på då när vi var inne och frågade att det finns en vochenmark, alltså en veckomarknad här i Stade på onsdagar. Det är typ bondens marknad på torget. Så om ni kommer hit så kan det vara värt att kolla på. Om ja, vi packar ihop, åker bort och tömmer och fyller och sen syns vi på nästa ställe. Hallå på er! Nu har vi flyttat oss till Bad Pyrmont. Lite otippat. Vi hittade en ställplats som vi tyckte så okej okay ut och det verkar som stan här är ganska trevligt också. En stor ställplats. Med över 60 platser. Ställplatsen i sig är ganska enkel men den har all service utom servicehus. Det finns dock offentliga toaletter borta vid turistinformationen som ligger ett par hundra meter härifrån. Dit man även fick gå för att betala. Det är som jag sa Bad Pyrmont. Bad betyder att det är en sån här kurort. Och då får man ofta betala ett kurtaxe. Så att förutom ställplatsavgiften som var på 11 eller 13 euro eller något sånt där så fick man betala 3-4 euro per person. Men då får man dock ett rabattkort som gäller på flera museer och andra saker här i stan då. Bland annat får man en och en halv timmes entré i en simhall. Man kan gå dit och tvaga sig och duscha lite om man vill. Så ett servicehus finns ju då i princip. Ja, och vi har hittat en broschyr över en historisk rundgång, alltså en rundvandring 
historisk grundvandring. Eh, som går via centrum och lite andra sevärdheter här i stan. Läng punkten längst bort är någon, en och en halv kilometer eller något härifrån. Så att det tyckte vi var lagom. Vi vet inte om vi går förbi alla punkterna men vi tar en runda i alla fall. Per kommer nog strax ut och håller på att göra sig i ordning. Du klar eller? Ja. Nycklarna kanske? Ja de är. Mm. Okej. Okay. Så, låst och sen larmar vi. Vi har lärt oss att vi ska vänta lite innan vi trycker på knappen så att han hinner känna av att dörren är stängd. Och det verkar gå bra nu. Och sen börjar han blinka. Då är allt okej. Okay. Tada! Så. Och här bredvid... Bredvid husbilen så finns den sedvanliga elstolpen då. Den kostar 50 cent per kilowatt. Och den accepterar alla mynt. Den väljer sig ett eluttag. Och sen trycker man på knappen till det eluttaget. Nu hittar vi en som det var lite kvar på när vi kom så vi tog den. Sen har vi fyllt på lite mer pengar och det ska man då göra medan den knappen är aktiv. Det är en peng. Det låter en peng. Den tar vi. <laughs> så där. Då har vi 9 kW att klara oss på till imorgon. Det måste vara våran peng. Det är ingen annan som har här. Nej. Ja, ja och eh, det finns sopsortering här på platsen, men tömningen och fyllningen finns typ långt här borta. Ja. 80-100 meter från ställplatsen. Det ligger någon sorts liten djurpark här precis bredvid ställplatsen. Jag har inte kollat hur stor den är eller vad det är för djur, men det syns i alla fall på väggarna här. Ja, där längst bort ligger ställplatsen då. Här finns en liten kafeteria vid djurparken. Där borta vid kupolen finns turistinformationen dit man får gå och betala. Fördel med att betala på en turistinformation var att vi fick väldigt mycket bra information också. Nackdelen var att hon inte pratade ett ord engelska. Fördelen är att jag kan tyska då då. Oh. Men det är ju inte så bra när man jobbar på en turistinformation och inte kan ett, ett enda ord engelska. <laughs> Nej, det borde vara trav kanske. Det strulade lite med mitt kort och när jag hade satt i kortet med, med chipet då började ju den här betalterminalen prata engelska och hon förstod inte de orden heller. Inte ett jota. Nej. Men som sagt, vi klarar oss ju för att jag förstår. Per förstår också hyfsat. Ja. Men ja. Det är nästan tysk. Mm. Det kan ju hända att det jobbar andra där också. Så var inte rädda för att gå dit. Det löser sig säkert. Ja. Ja, mitt emot turistinformationen så börjar det. En... Ja, säkert fint vattenspel här på somrarna. Den här gatan leder upp till shoppingområdet, centrum i stan då. Det är en mindre, mindre stad med runt 20 000 invånare det här. Första december idag så det är väl inte... ...vackrast årstiden säkert, men en varm sommardag så tror, tänker jag det skulle vara väldigt mysigt att stå så här. Ja. Det handlar mycket om vatten och källvatten och sånt där här. Det finns olika span och bad och diverse sånt där också. Mm -hmm. Jag tror inte ens vi kommer att nytta den här simhallen vi har fått tillgång till. Nej, känns inte så. Den låg lite för långt ifrån ställplatsen att det känns som att man vill springa iväg för att duscha. Vad skönt att vi hade vinterjackorna med i alla fall. Ja, de kom fram idag. De behövdes idag. Ja. Oj, där står en buddy bear från Berlin på huvudet. Ja. Den måste vi gå bort och titta på. Och det här är väl ingång till Slottsparken tror vi. Slottet ja. ligger i alla fall lite längre bort där. Ja. 
Ja, men så är vägen tillbaka. Den tar vi på vägen tillbaka, ja. Och här står det en sån här buddy beer. Vi har väl cirka 5000 bilder på sådana från... <laughs> från Berlin. <laughs> det var kul att se. Gamla Fritz. Ja, det var Vandelhalle. Vandelhalle. Bogatan. Shoppinggatan. Så, måste få en rock i huvudet. Ja, ja vi shoppade inte så mycket. Vi hade ett par små fint bröd. Så nu ska vi fortsätta bort till jordmarknaden här och ja. få oss en glyvain. Ja. Och sen blir det slottet. Sen blir det slottet. Och Slottsparken. Ja. Den är väl inte så vacker på den här åtgärden? Nej, men... Vi tar en runda i alla fall. Får en hint om hur det ser ut i alla fall. Ja. Så blir det. Ja, nu är vi tillbaka här vid ingången till Korpark, eller Slottsparken. Bakom Buddy Beren. Och... Jag har faktiskt eh, läst på en skylt sen sen, att... Eh, den här porten inkallas för Brandenburger Tor sedan 1953 kanske det var. Så då är det väl naturligt att det står en buddy bear här utanför då. Ja, nu knallar vi in i alla fall. Nu är vi väl gått från Korpark till Schlosspark då. Ja, vi har ju sagt några gånger nu att det skulle vara trevligt att vara här på en varmare sommardag, men ja. så är det ju. Det är en liten rekresa där ute. Ja, mycket är ju trevligare när det är lite varmare ute och man kanske kan sätta sig ner och det är grönt och fint och lite mer lummigt. Ja. Men det är trevligt att gå runt så här också. Ja. Inget fel på det, vi klagar inte, absolut inte. Vi vill bara ha det sagt. Ja, här bakom är det sportkväll, precis en fotbollsmatch som är slut och om någon timme så börjar väl hockeyn. Men jag har klätt på mig och ska gå ut en sväng till. Vi har sett i, i programmet här att det ska vara allsång och julsånger och grejer där och vi tror att det är vid, vid julmarknaden. Och det är inte så jättelångt att gå så jag tänkte ta en liten kvällspromenad och titta lite. Så hej då älskling! Hej då! Ha det så kul! Hej då! <laughs> Ni får aldrig höra mig sjunga. <laughs> Hej då! Ja, då var jag hemma igen. Det var 
lite kyligt ute. Men jag konstaterar att de har de samma julsångerna i Tyskland som i Sverige och i Norge och överallt annars. Jag köpte mig lite fika. Så nu blir det hockeyfika. Ja. Jag har nämnt matchen, precis som om det spelar roll för mig, men ja, ja. Ta väl fram datorn och pilla lite. Ja. Den där är ju... Som... Helt uppslukt, det var inte tid att prata om mig ens nu. Och som du ser så är det borta match, vita tröjorna. Oj, håll emot, håll emot. Ja, vi fikar på. Så hör ni mer från oss imorgon. God morgon i snövädret. Eller god morgon, det är inte morgon längre. Det känns som morgon för vi är redo att åka härifrån men det tar lite tid ibland. Man ska diska, man ska plocka undan allt i husbilen när man har stått till i två dygn och sådär. Ser ni att det snöar eller? Kanske syns bättre med husbilen som bakgrund. Nej. Ja, nu ska vi i alla fall... Per kommer väl att ska ta in sladden och sen ska jag rulla ner från krossarna. Sen ska vi åka bort och tömma och fylla. Och sen har vi sett oss ut en annan ställplats i den här toppplatsgruppen. Eller som har den här toppplatsbenämningen eller vad man ska säga. Som ligger ungefär två timmar härifrån. Och det är en timme ifrån våra kompisar som vi ska träffa imorgon. Så det passar alldeles utmärkt. Vi har valt att stå på lite större ställplatser som har vinteröppet och ligger nära städer på den här resan söderut. Både för att om man vill gå och titta någonting så är det inte så långt att gå när det är kallt ute. <laughs> och eh, för att vi inte vill ta chansen på att ställplatser är stängda. De här lite större ställplatserna de har, de har information om att de har hela hel, hel köpet. Då. Eh, och då har det blivit toppplats. Ja, så det har varit fina ställplatser, lite olika typer av städer, trevliga julmarknader, mest med fokus på mat och dryck. Och igår fick jag även gå ut och titta på lite allsång då. Får vi se vad det är för ställe vi hittar idag. Det är också en toppplats, ställplats. Det sägs i kommentarerna att det ska vara bråkigt från den närliggande ishalmen och diskomusik på kvällarna, men vi står väl ut med det en kväll, tänker jag. Ah, ja, jag får rulla ner från krossarna så vi kan åka bort till tömnings- och fyllningsstationen. Så här ser det ut i Bad Pyrmont. Man kan köpa så många liter man vill i 10 liters steg. I hålet där tömmer man toaletten. Och här tömmer man gråvattnet. Perfekt enkelt. Nu ska jag ta fram lite mynt så vi kan fylla vatten. God morgon. God morgon. Nu har vi sovit en natt på ställplatsen i Dorsten. Ännu en toppplats. Ställplats. Den har, vad ska man säga, tre ytor. Den som vi står på här. Strömstolpen precis bakom. En liten yta till med tre, fyra bilar här bakom. Och en större yta här på andra sidan vägen. Det kostar 10 euro per natt, 1 euro för 8 timmar ström. Vi har, bara, vi har inte varit inne i stan här men det är jättekort väg att gå in dit. Vi var till köpcentret som ligger precis på andra sidan bron och fixade lite grejer. Så den är nära bra till stan, till centrum, det är shoppingmöjligheter. Ja, nu ska vi bara linda in sladden, eller vi, här. Oh. Sen åker vi bort och tömmer och fyller och sen åker vi mot våra kompisar. Och vi tar toan. Vi får fylla vatten. Gråvattnet håller på att töms. Jättebra ordnat. I röda automaten där betalar man. I huset där finns det, eller vid huset där så finns det mer information och det finns ett schema man ska fylla i så vi vill veta vem som har varit här. Som sagt, det var mest en kort mellanlandning för oss. Nu åker vi hälsa på våra kompisar och sen tror jag inte att det blir så mycket kvar av Tyskland. Nej.
Nej, så det blev tre toppplatser efter efter Rendsburg. Ja. Så vi avslutar väl lilla Tysklands tur med det här. Det ja. kanske vi kanske blir någonting för att besöka oss kompisarna och, och ja. resan ut av landet imorgon i nästa film. Men vi, vi slutar den här filmen här tror jag. Det gör vi. Ja. Ja, det är bra. Vi. <laughs> har ni varit på några av de här platserna eller brukar ni besöka toppplatser så, så skriv gärna en kommentar om det. Ja, och prenumerera. Det är helt ska, gratis. Jag, jag ska inte säga att det är gratis. Det vet <laughs> jag, ni. jag säger det, det är helt gratis. Det vet ni nu. Ja, och ja. lämna gärna en tummen upp om ni gillar den här filmen. Yep. Så syns vi i ett annat land. Ha det bra. Hej då. Tjus.